Op 4 december 1974 vond op dat moment de grootste ramp in de Nederlandse luchtvaartgeschiedenis plaats. Een DC-8 van Martin Air met aan boord 182 Indonesische Mekka-gangers en een Nederlandse bemanning verongelukte in Sri Lanka waar een tussenlanding moest worden gemaakt. Een reconstructie van deze grotendeels vergeten ramp. Het tropisch eiland Sri Lanka ligt dicht bij de zuidpunt van India. Een keten van eilandjes, zandbanken en koraalriffen verbindt het noorden van Sri Lanka met het zuiden van India. Parel van de Indische Oceaan werd het eiland lang geleden door Arabische en Portugese zeevaarders genoemd. Er gaat inderdaad een exotische betovering uit van dit kleine eiland dat eeuwenlang, onder koloniaal bewind van Portugezen, Hollanders en Engelsen de naam Ceylon droeg. Volgens moslims is Sri Lanka het tweede vaderland van Adam en Eva na de verdrijving uit het paradijs. Anderen gaan nog verder door te beweren dat hier de Hof van Ede lag en dat na de zondeval Adam en Eva het paradijs moesten verlaten via de zogenaamde Adamsbrug, de verbinding tussen Sri Lanka en India. Bij het vervoer van Indonesische Mekka-gangers maakte Martinair een tussenlanding op dit eiland. Deze heilige reis werd in opdracht van de Indonesische luchtvaartmaatschappij Garuda uitgevoerd. Op Sri Lanka zijn de godsdiensten sterk met elkaar verbonden. Vooral religieuze feesten worden gezamenlijk gevierd. Dat de Haji, de heilige reis naar Mekka, juist hier met de DC-8 een tussenlanding moest maken, past helemaal in het mystieke van het verhaal. Spierwitte dagobas, grote Boeddha-beelden, kaalgeschoorde monniken in fel oranje gewaden en de geur van wierookstokjes, alles een uitdrukking van het boeddhisme dat 70% van de bevolking aanhangt. De hindoeïstische tempels of kovils zijn een lust voor het oog met hun ontelbare sculpturen van goden en mensen. De hindoes vormen na de boeddhisten met circa 16% de op één na grootste religieuze groepering. Christenen en moslims zijn een minderheid. De eerste groepering heeft zich in 1600 met de komst van de Portugezen gevestigd in een klein deel ten noorden van de hoofdstad Colombo. De moslims zijn vooral te vinden in kleine gemeenschappen. Je hoort de islamitische gebeden over het hele eiland uit de moskeeën weer klinken. In het contract dat Martin Air afsloot met de Garuda verplichtte men zich om 25.000 bedevaartgangers te vervoeren. Met deze orde was voor 1974 het aanzienlijke bedrag van 65 miljoen gulden gemoeid. De McDonald Douglas DC-8, waarop deze vlucht mee wordt gevlogen, is in september 1973 gekocht van de Amerikaanse chartermaatschappij Seaboard World Airlines. Het toestel werd na oplevering gedeeltelijk omgebouwd en aangepast aan de standaarduitrusting van de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij. Er werden onder andere vier motoren vervangen en bovendien werden de aanpassingen aangebracht in de cockpit. De met 182 passagiers volbezette DC-8 vertrekt rond het middaguur vanaf de luchthaven Surabaya in Indonesië. Over de Indische Oceaan wordt koers gezet naar de luchthaven van Colombo op Sri Lanka voor de tussenlanding. Voor deze vlucht is een nieuwe cockpitbemanning vanuit Nederland overgevlogen. Gezagvoerder Henk Lamme werkt op freelance basis voor Martin Air. Hij wordt terzijde gestaan door de tweede piloot Robert Blomsma en de voor die tijd gebruikelijke boordwerktuigkundige Joop Wijnands. Because this was the first air disaster in Sri Lanka. And it was something new to me because I was just six years in service. And I was in charge of the control tower at that time and I had one Mr. Surabira as my assistant. And uh, well, as far as I remember, this aircraft was estimating uh, Colombo around 10, 10 in the night. And uh, these aircrafts are supposed to call the area control center, all inbound aircrafts, are supposed to call the area control center, which is located at Ratmalan, that's another airfield 20 miles south of uh, Colombo city. 
Vlak voor de tussenlanding om 21.52 uur plaatselijke tijd meldt tweede piloot Blomsma aan de verkeersleider Mahesh de Silva dat het toestel zich op 120 zeemijlen afstand bevindt. Daarop wordt het weer doorgegeven, zicht meer dan 10 kilometer, verder geen bijzonderheden en er wordt toestemming gegeven om te dalen. In de cabine wordt alles in gereedheid gebracht door onder andere de Nederlandse stewardessen Titia van Dijkum, Rietje van Hamburg, Ingrid van Vliet en Hetty Borghals. Beneden op de grond horen de theeplukkers die zich klaarmaken voor de nacht de DC-8 laag overkomen. Bij het eerste contact met de toren geeft Blomsma zijn positie door. 120 miles out. Een verschil van 40 zeemijl met de werkelijkheid en een positie die later fataal blijkt te zijn. Een navigatiefout veroorzaakt door het verkeerd interpreteren van het weerradarsysteem. Op het scherm van dit instrument kan de afstand tot de kustlijn worden bepaald en de piloot kon hier zijn positie op aflezen. Er waren in die tijd geen andere systemen aan boord. Omdat het weerradarsysteem in dit van oorsprong Amerikaans toestel niet was aangepast, kan men het verkeerd aflezen. Deze bijzonderheden stonden niet vermeld in het Aircraft Operations Manual, doch waren volgens insiders wel aan de vliegers medegedeeld. De verkeerstoer in Colombo kon alleen afgaan op het radiocontact. En we konden niet de positie van de aircraft so we uh, were doing procedural control, you know. We go by the pilot's reports. So we asked the pilot what his position in relation to the airport and the levels. And depending on uh, uh, that information, only we uh, control the aircraft. So apparently, uh, what I f <coughs> feel now is sorry that this aircraft uh, had uh, had a navigational uh, problem. Because um, later on, after the, everything was over, after the uh, investigations were over, it was revealed that uh, the aircraft was giving its distance to run, the miles to go, using an uh, instrument called the Doppler. So that gives you the uh, digital indication of the distance to go. And uh, this particular instrument on that aircraft uh, was off-standard. According to the investigation, it had been off-standard. And there had been an error of about 40 miles when you normally fly over oceanic areas. You got to update the Doppler with a navigational facility on the ground. But this had had that uh, inherent uh, uh, defect uh, in the system. And uh, this had been reported by a few pilots, according to the reports that we had, had been reported. But uh, it was a modified uh, instrument that had been on this aircraft. So I think this aircraft uh, perhaps commenced its descent uh, beyond the normal distance at which you could have commenced its descent. Normally a jet coming from uh, the east, when it's about 35,000 feet, they normally commence their descent around 110 miles, just, just, past, just beyond the coast. But this aircraft, when he called me initially, he was 130 miles. Um, and moments later, he would have asked for descent, thinking that uh, he was just close to the uh, coastline. Na de theeplantages vliegt de DC-8 over een hoogvlakte, de Horton Plains, met het typerende gedeelte World's End. Het eenzame en enigszins onheilspellende einde van de wereld ligt op een hoogte van 2000 meter. De DC-8 neemt om 22 uur 7 contact op met de verkeerstoren voor verdere landingsprocedure. De bemanning realiseert zich niet dat men te laag vliegt. Ik was coming with my father. I can at that time I can hear a big noise flying this way. We saw up just to see it was a big flight 
with all lights and everything, it was very low. Gezagvoerde lammen laat het toestel dalen tot de afgesproken hoogte, slechts 300 meter boven het tropische regenwoud, waar hoge rotspieken boven de omgeving uitsteken. Met een hoogte van 2200 meter is de Adams Peak, een bedevaartsplaat op Sri Lanka, de meest bekende. Deze heilige berg, ook wel de Sripada genoemd, is de enige ter wereld die door vier religies wordt vereerd. Op de kegelachtige top waar tevens een klooster is, bevindt zich in steen een grote voetafdruk, de Sripada. Al meer dan duizend jaar ondernemen boeddhisten, hindoes, moslims en christenen een pelgrimstocht naar de top van deze berg, waar 4800 treden moeten worden beklommen. Moslims geloven dat Adam, nadat hij uit het paradijs werd verdreven, hier voet op aarde heeft gezet. De voetafdruk op de top stamt echter evenzeer af van Boeddha, Shiva of de apostel Thomas naar gelang de religie. De tocht wordt in de avond begonnen om de zonsopkomst uit het oosten met een gebed te kunnen begroeten. Men gaat over een weg die wordt gemarkeerd door lantaarns en die als een ketting van lichtjes tot ver in het dal slingert. About uh, maybe about four minutes before the, the accident. That was around uh, 10, 7 or so. And uh, the first uh, report from the pilot was that he was passing 8,000 feet for 6,000. The aircraft had been cleared to 5,000 feet by the air controller, but the pilot said he's passing 8,000 for 6,000 feet. And he very specifically said, I am one four miles from the field. So one four miles, and he says, you know, it's just about two and a half minutes flying time to the airfield. And uh, that was a very clear starry night. And normally, uh, when these aircrafts make visual approaches, when they have the runway in sight, the visual, if the conditions are visual, uh, the pilots normally, they prefer to make a visual approach and come do, do a straight in to save uh, fuel and time rather than coming over the field and then doing a normal conventional instrument approach procedure. Um, so I cleared the aircraft to 2,000 feet and gave him the runway news. Um, I in instructed the aircraft to report uh, uh, over the field or right base, which is a position uh, uh, north, this uh, is south uh, west of the airfield, about 10 miles from where you can uh, turn on to final approach, which is the normal pattern, which is the normal, we call it the circuit pattern for aircraft making visual approaches. That's the position that they have to report. The pilot acknowledged. He said he'll report field in, uh, over the field or field in sight. I, I just acknowledged. And uh, unfortunately, that was the last transmission that I got from him. And after about uh, three minutes, um, I was looking for the aircraft, they in, uh, because I expected the aircraft to be sighted. I told the, uh, uh, contr the controller, so just look out, the aircraft must be uh, in the vicinity. I just looked through my glasses to see. I didn't see the aircraft, I called the aircraft. So there was no response, because by now the aircraft should have been, uh, should have called me um, right base position, or I would have sighted the aircraft by now. But this aircraft uh, didn't call me. So I just uh, opened the door and just went into the balcony, the small balcony there. Just tried to spot the aircraft, but still I couldn't see the aircraft. Then I came, I made a few uh, calls on my frequency to see whether the aircraft is uh, on my frequency. There was no answer. Het toestel nadert nu een bergketen genaamd de Zeven Maagden, welke in het verlengde van de Eddus Peak ligt. De maagdelijke bijnaam is bedacht omdat er nog nooit iemand op alle zeven toppen is geweest. De beide piloten vlogen voor het eerst op deze route en voor Blomsma was het zelfs de eerste vlucht in het verre oosten. Deze onherbergzame omgeving waar alleen de Ernstpeek te zien is en in het dal de lichten van de grote elektriciteitscentrale is onbekend terrein. De bemanning denkt dat ze elk moment kunnen landen en dat ze het bergachtig gebied zijn gepasseerd. Ik was worried. Then I called the controller and I said I have lost contact with this aircraft. This should, this should be over the field by now. Just try to raise this aircraft on your frequency. First he thought yeah, I was joking, you see. Anyway, then he was calling on the area control frequency, but he said, no luck, it's not, my, not, my, not on my frequency. Mm. 
then in the meantime, you know, it was about after about five minutes, uh, something was chilling me in my mind, you know, because coming from the hill country, and a uh, ad hoc flight, you know, this uh, um, which is not a regular, a scheduled flight which flies down this route, you know, those things. But I'm, I'm a pilot, and I've flown this over this terrain, uh, and um, I know the difficulties that a pilot could have if he has not flown over the terrain. And I told my colleague, well. I suspect the aircraft is, has crashed. You know, something was telling me you know, that the aircraft has gone down. Then, uh, just a few moments later, the telephone rang. On 22 uur 10, met a snelheid van 600 km per uur, wordt met de linkervleugel de vierde top van de 7 maagden geraakt en met een enorme klap crasht de DC-8 frontaal tegen de vijfde top. Het vliegtuig slaat met zo'n kracht te pletten dat het tot de inzittende nauwelijks kan zijn doorgedrongen. The next was to alert the rescue uh, search and the rescue uh, forces. I immediately went through the checklist as per the emergency plan, informed the Air Force, uh, the police stations, uh, the Army. And uh, it was a very bad time of the night. And the, the, nobody has reached this place before. And the Air Force. Uh, the squadron commander of the helicopter wing, he said, uh, my God, I wonder if they can make it at this time of the night. Uh, and they, anyway, they took off immediately. They flew. The army contingent also went to Muscalia the same night. And uh, he went up and he told me that it's inaccessible. He said, That's, it's not a place where you can land. And it's very difficult to uh, locate that location. We'll have to um, go back again in the morning. De hulpverlening komt langzaam op gang. Er worden 600 soldaten en 200 mariniers over de weg en per helikopter naar het rampgebied vervoerd. Ze worden ingezet bij het zoeken en puinruimen, geholpen door honderden vrijwilligers uit de omgeving. Uren na de ramp stijgt nog steeds rook op. Stukken metaal zijn op een afstand van 5 kilometer in het rond gevlogen. De bergingswerkzaamheden verlopen moeizaam. Het ravijn, waarin het toestel is afgegleden, is bijna ontoegankelijk. Een van de eerste hulpverleners ter plaatse was de toen nog jonge politieinspecteur Erik Pereira. I saw through the mist a ball of fire on the peak of one of those hills. So I didn't know what it was, but I suspected that it was the insurgents. At that time we had insurgency in Sri Lanka. I thought they were testing something because they were using small hand bombs, all that. And in, in that particular area, uh, there was a concentration of these guys. So I thought they, were, they had tested something and then it was a ball of fire through the mist I saw. So because I wanted to clear it, I immediately tried to contact my superior. That is, he was about 12 miles away. I had to get through to him on the phone, on the telephone. So I stopped the jeep on the road. I have a hillock to go to the police station. I went up to the police station, took the telephone. At that time, we didn't have this direct dialing. You had to call an operator 12 miles away, central city, and then get the connection. When I dialed her number, she said, Sir, can you listen to this, this story, this, uh, uh, this message? which is uh, somebody's telling something to your assistant superintendent, that is my, my police chief, telling something, and she plugged me onto that line. And somebody was telling my officer, my chief, that uh, you know, there was a big bang and an aircraft came and uh, crashed onto the hill. In Nederland arriveerde de onheilsmelding om half zeven avonds. Directeur Martin Schreuder vertrekt onmiddellijk naar Schiphol om persoonlijk de coördinatie op zich te nemen. Voor Martin R. is deze ramp het eerste ernstige ongeluk in zijn 17-jarig bestaan. De volgende dag vertrekt van Schiphol en DC-8 naar Colombo met aan boord functionarissen en een aantal journalisten. Het was een heel moeilijk terrein, want er zijn leeches. Je weet, je weet leeches? De leeches waren allemaal over, maar so we moesten apply soap en dat en dan gaan we op. En in de dark, mind you. 
So uh, it took us about uh, yeah, about uh, three to four hours to go in, uh, go up to the scene. As we reached somewhere close to the peak, the ball of fire was still burning. We couldn't get close, but there were pieces strewn all over the place. The uh, you know the uh, the windows, the seats. The we didn't see any dead bodies yet. Halfway through, I found a damaged oxygen tank. So I knew I have a background in aeronautics. I was trying to be a pilot before I joined the police. So I knew immediately that this is a high altitude aircraft. So I sent it down through one of my officers to the police chief saying that this is a high, high altitude aircraft. It was a damaged oxygen tank. So then having sent that, we kept on going. I think by early morning, we reached the peak. By that time, the fire was not there. Fire had, uh, you know, m m that was uh, stopped. And then I found uh, dead bodies, uh, you know, all in pieces. Some were uh, hanging from the trees. I think I saw a pilot, uh, you know, entangled in the trees. He was in his uniform, but, uh, you know, fractures all over. Uh, there were a lot of... Uh, I couldn't call them dead bodies. They were pieces, uh, uh, and uh, I, I could, if my if my memory serves right, there were some two hundred odd uh, bodies. I think, but there were some two hundred odd bodies. De identificatie van de slachtoffers is vrijwel onmogelijk door de felle brand die heeft plaatsgevonden. Slechts van één Nederlands bemanningslid zijn de resten geborgen. Stewardess Riet van Hamburg is in Nederland de aarde besteld. In Indonesië wordt eveneens getreurd om de pelgrims die volgens hun geloof, de Sahid, een heilige dood gestorven zijn, omdat ze stierven bij de uitvoering van hun godsdienstige plicht, de pelgrimstocht naar Mekka. De pelgrims die men heeft kunnen bergen zijn ter plaatse begraven. De band met de vluchtgegevens die worden geregistreerd in de zogenaamde zwarte doos wordt wel teruggevonden. Jammer genoeg was de band in 55 stukken en gekreukeld als een krant. Zelfs in Washington, waar de band in een speciaal laboratorium werd onderzocht, kon men er niets meer van maken. De army found the black box in a gorge, because it's a rocky area. And the, with all the pieces thrown, the black box was found inside the gorge. It was very dangerous to go in first, because uh, there is this methane gas in that. Uh, but army uh, guys, you know, they, I think they used masks or something and then went in and got the thing. Uh, the black box, I don't know what the outcome was, but we managed to find the black box that day. That was about three days later. Uh, and in the meantime, there were some uh, engineers also from our aviation. Uh, they were collecting the, uh, the aircraft uh, pieces, you know, they were trying to piece together the evidence. Uh, but our investigation didn't uh, reveal uh, that there was any sabotage uh, from our point of view. Uh, but it was taken over by the aviation uh, authority. Uh, so this was one of the worst air disasters that uh, Sri Lanka has faced uh, so far. De berging verloopt zo moeizaam dat wordt overwogen om werkolifant in te zetten. De olifant als redder is niet bijzonders omdat deze dikhuiden op plaatsen kunnen doordringen waar mens of voertuigen niet kunnen komen. Maar al snel blijkt dat ook deze Aziatische olifant niet in het ramgebied kon komen vanwege de verstikkende hitte. Militairen en vrijwilligers brachten de brokstukken op een plaats vlakbij het dorpje Norton Bridge. Heden ten dagen wordt in dit dorp de band van het neuswiel als aandenken bewaard. Langzaam, heel langzaam, druppelen de afschuwelijke details van de vliegram door naar de buitenwereld. Van heinde en ver komen de mensen uit de omliggende dorpen. Het ramptoerisme dat nu werkelijk goed op gang is gekomen eiste ook een slachtoffer. 
Een plunderaar die probeerde de wrakstukken van het toestel te bereiken, is in het diepe ravijn te pletter gevallen. 28 jaar na het ongeval heeft de jungle de resten van de D.C. 8 nog steeds niet begraven. Op de plaats des onheils liggen nog her en der de wrakstukken verspreid. Dit is een Martin aeroplane tire, ik denk in front of the tire. I climbed this mountain seven and six or seven time. That one time I found this tire. This one, and I have to some part of the plane and my house. I find and not to see that all the thing. Martin R. heeft drie lijnkisten ter beschikking gesteld aan de Indonesische regering. De kisten worden gebruikt voor het vervoer van de resten van 18 moslims naar hun oorspronkelijk thuisland waar ze symbolisch worden begraven. Het is bij moslims gebruikelijk hun overledenen zo snel mogelijk en liefst zonder kist te begraven. Allahu Akbar. De resten van de overige slachtoffers worden ter plekke begraven door moslimvoorgangers uit het nabijgelegen dorp. Ze worden terzijde gestaan door personeel van de Indonesische ambassade. Nog steeds wordt er ieder jaar op de 4 december een herdenkingsdienst gehouden bij het massagraf waar de Indonesische overheid een monument heeft geplaatst voor de 182 landgenoten. Maar waar ook een deel van de Nederlandse bemanning ligt begraven. Uit dankbaarheid voor de hulp heeft de Indonesische ambassade de behulpzame moslims van het dorpje Maskilaya een moskee aangeboden. Maar 28 jaar na dato rijst nog steeds de vraag. Hoe het mogelijk was dat een ervaren rot als Henk Lamme op slechts 300 meter hoogte is gaan vliegen boven een tropisch regenwoud met gevaarlijk uitstekende rotspieken, terwijl hij nog meer dan 60 kilometer verwijderd was van de landingsbaan. I came to know that uh, uh, the, the, the pilot had asked for instructions as he was approaching Colombo Airport. And then, uh, uh, according to my information, uh, it was uh, the, the air traffic controller's instructions were misread by the pilot. And he, he descended, whereas he shouldn't have done that. He, I have a feeling that he descended because he noticed the, our hydropower uh, uh, area uh, called Lakshapana, you have very bright lights very bright lights. It is like the airport, more or less. So he, I think that the pilot thought this was the airport. The airport was close by because there were very powerful lights. And he descended. Then I, I found this, uh, the, um, the port side wingtip had scraped the rock, scraped the rock. And uh, when, when the pilot realized that he was scraping the rock, he tried to go up and then went slap bang onto the rock at right angles. And that is how the accident mm -hmm. took place. This is, I have a little aeronautic background also. Uh, so this is what I think. Direct na het crashen gaat de Sri Lankaanse staatscourant, de Government Gazette, uitgebreid in op het ongeluk. Ze schrijven dat de bemanning zich mogelijk vergist zou kunnen hebben in de verlichtingen van de Adams Peak en van de Norton Bridge centrale. En deze hebben aangezien voor de landingsbaan. Dit wordt ook bevestigd door ooggetuigen. De Nederlandse kranten schrijven dat tijdens de rampvlucht het regende en bliksemde. 
Maar volgens de officiële rapporten van zowel het Sri Lankaanse ministerie van Luchtvaart en de Nederlandse Raad voor de Luchtvaart is niet gebleken dat weersomstandigheden van invloed zijn geweest op het ontstaan van het ongeval. Uh, and I'm sure he made a mistake about the Laksapana, that power, hydropower area, uh, as the airport uh, run missile. So probably he came down because of that. When he realized that it was too late, he was trying to go up, and uh, that's how the accident took place. In het dagblad The Daily News zei Martin Schreuder dat piloot Lamme net voor de crash de toren mededeelde dat hij de luchthaven in zicht had. Uit de gesprekken met de toren blijkt dat niet juist te zijn. Every time I go, I, I take a look at the seven virgins and I imagine that scrape mark. It was there, say, for about uh, two, three years. Now uh, only the moss has grown and it was that, that clear, uh, you know, the mark where the wingtip had scraped the rock. It was there for about two years. So every time I go that way, I always think of the people who died in that. First time I, I ever faced a thing like that. Aangenomen mag worden dat de vliegers op grond van hun waarnemingen de afstandsmeter verkeerd hebben bijgesteld. Een misschatting van bijna 30 mijl is hierop vervolgens blijven doorwerken. De nauwkeurigheid waarmee de positie werd vermeld, namelijk de doorgegeven 1-4 miles out, wijst erop dat de bemanning hierbij afging op de door deze tellers aangegeven afstand. Uit het verloop van de vlucht en de communicatie tussen bemanning en verkeersleiding concludeert de Raad voor de Luchtvaart dat bij de navigatie een fout is ontstaan. De bemanning had de stellige overtuiging dat het vliegtuig zich 30 tot 35 mijl dichter bij het vliegveld bevond dan in werkelijkheid het geval was. Waardoor deze navigatiefout is ontstaan, heeft de Raad niet kunnen vaststellen. Normally an aircraft if it commence descends from 35.000 over the sea, uh, correction, um, over the coastline, should bring the aircraft over the hills around say 15.000. 12 to 15,000 feet over the hills when he's crossing. But this aircraft is about, I think he had 4,300 something, so it was too low. You know. So that error uh, attributes to this uh, disaster, that's what I personally feel. Het officiële Sri Lankaanse rapport komt naast de al genoemde punten tot de volgende conclusies. De routecontrole volgens de geldende normen is onvoldoende geweest om de gezagvoerder toestemming te geven te gaan vliegen. Het dubbele computersysteem en de weerradar waren verschillend met de gebruikelijke systemen in de standaard DC-8 van de Martin Air Float. De bij het vliegtuig en cockpit personeel behorende technische documenten waren niet naar behoren bijgehouden. Personeel van de luchthaven Surabaya had geen kopieën gemaakt van de onderhoudsaantekeningen van het toestel en de navigatiedocumenten van deze vlucht. De captain en de co-pilot waren zich niet bewust van de juiste radiocontacten in het Colombo vluchtgebied. Er zijn geen indicaties dat er voor de crash een defect was aan het toestel of het systeem. De Raad voor Luchtvaart komt met een heel wat mildere conclusie dan de punten die in het Sri Lanka rapport wordt aangegeven. De Raad concludeert dat het ongeval het gevolg is van een navigatiefout welke mogelijk in de hand is gewerkt... Doordat het vliegtuig was uitgerust met een weerradarsysteem afwijkend van het standaard type. Bovendien had het ongeval vermeden kunnen worden door het baken op het vliegveld van Colombo op veilige hoogte aan te vliegen en daarna boven zee verder te dalen. Het was de volgende dag. Ze hebben een executive jet de volgende dag zelf. En de tapes waren allemaal sealed met de directeur General Civil Division. En ze hebben het at the airport. Ze wilden het. Uh, identify the voice and uh, listen to the conversation. And uh, he identified the voice as the co-pilot's voice. And when the co-pilot said, I am one four miles, because they thought uh, that the controllers would have maybe uh, heard it wrong, you see. But he, the, the voice was very clear. And the, you could hear the pilot saying, I am one four miles from the field. I, that gentleman, He just did this, and he said, "Okay." He won't listen anymore because he knew the the, the mistake is uh, with the pilots. Because it, if he said, "I'm one four miles," he can't hit at 43 miles away. Some navigation error, he knew. Het uitgebreide Sri Lankaanse rapport geeft tal van nalatigheden en fouten aan. Het Nederlandse rapport geeft 2,5 jaar na de ramp als enige conclusie dat er een navigatiefout is geweest.
Bij alle verschrikking van dit rampzalige gebeuren mag het ook tot troost zijn te weten en met volledige zekerheid dat de dood zo plotseling kwam en dat passagiers en bemanning geen onderdeel van een ogenblik geleden hebben. Ik verzoek u met mij op te staan en in stilte hen te gedenken die ons met het vervullen van hun plicht zijn ontvallen. Hendrik Lamme, Robert Blomsma, Johannes Gijsbertus Wijnands, Ingrid Franciska Paula Maria van der Vliet, Henriette Maria Paulina Borgels, Titia Annette van Dijken, Hendrika van Hamburg, Hamid Dasman en Lilik Hirawati.